，你这是怎么了？这次回来，我看到李大胜没变，我一点都不意外。可是我看到李想被教育成这个样子，我是万万没想到。姐，你可是人民教师。你当初教育我都教育的那么严格，你怎么可能教育不好自己的亲儿子？自打进家门，你连正眼都没瞧过李大胜。有什么好看的呀？我看了这么多年了，我早看烦了。我实话跟你说吧，我看理想现在都烦。你怎么连你儿子都烦了？我能不烦吗？我就这么天天叫着、喊着、嚷着。他还跟我当面一套背后一套呢，我说的话全当耳旁风，我好话都说尽了。李大胜、李想，都一样。你不爱李大胜，但凡李想有一点像李大胜的地方，你都会看不顺眼。两个不相爱的人分手，大多都是好聚好散，而你和李大胜。犹犹豫豫，倒不如把这捋不顺的线头一刀给剪了，一了百了。你重新开始自己的新生活。其实看到你现在这个样子，我特别后悔。我当初就不应该让你复婚。我以为你们有了理想，就可以慢慢培养感情。可是我错了，在幸福的婚姻里。孩子是父母爱情的结晶，在不幸的婚姻里，孩子就是累赘。他们从小在这样的一个状态里长大，就会缺失爱。他们不会爱自己，更不会爱别人。理想的出生，显然没有挽救你们的幸福生活。反而让理想成了不幸的孩子。姐，你要是真的不爱李大胜的话，离了吧。但你不能不爱理想你是夏天，你是谁？我是美华阿姨。你是送我生日礼物的那个阿姨吗？对啊。你在上面干什么呢？我在想我爸爸。夏天，妈，夏天，妈妈，我在这儿。你怎么又跑屋顶上去了？叫阿姨了吗？叫了。美华，这几天叫上同学，咱们一起聚聚吧。好啊。各家各户都听好了啊，翻盆倒罐儿。听见了吗？哎，张大妈，哎呦，您瞧瞧您这，哎呦，得把它规制好了，你瞧。昨天刚规制完，闹它干嘛呀？这哪是刚规制完呢？您这就是这胡同的门面，您瞧瞧这乱的，马齐了，再规制规制，嗯，倒腾倒腾。你瞧瞧，马上香港就回归了啊，倡导文明新风，共建卫生家园，翻盆倒罐啊，把那个盆啊、罐啊都扣上。要不去那个雨水都接着，那就是养蚊子、苍蝇呢。这滋生蚊蝇啊，啊，咱北京是首都，是国际性的大都市，那苍蝇、蚊子满世界飞，那成什么了呀？你们赶紧的，瞧见了吗？哎，哎哎哎，这都接喽，弄点水把它都刷干净了。好的，听见了吗？哎，那个，你这个自行车马齐了都得。哎呀，哎，你昨天晚上听见咱院有动静了吧？没有啊。
，你不知道吧？美华回来了。美华回来了啊！昨天晚上回来的。这美中怎么不言语呢？哎呦喂，一点都不知道哎。你看，哎呦，哎，你说这美华怎么突然就回来了？是不是有什么事儿啊？你这一天天的，你这娓娓道道的，你你当特务的呀你？喂，瞧瞧这是谁呀、啊？哎呦，哎呦，大妈，我想你了。大妈也想你。刚才我检查卫生的时候，你周大妈就说了，说你回来了。哎呦，看上大妈，瞧瞧你吧。嗯。哎呦。你也一点没老，还是那么年轻。嚯，什么时候我们小美花学会说话了？能不老吗？一点没老。<笑>你知道吗？你自打走了以后啊，哎呦，大妈时不常的我就总是梦见你，就在我梦里边啊，你可不是现在这样的，你就是那个小不丢丢点的。哎呦，就屁颠屁颠跟着我们家墙子屁股后面的那个那样儿。哎，你这次是常住啊，还是临时回来呀？常住。你要是常住哈、啊，你得到那个居委会去登一下记。现在不是香港马上就要回归了吗？嗯。外来人口全都得登记，常住的更得登记了。你们那口子，跟你一块儿来的，啊？那你就忙去吧，咱们有的是时间，咱们到时候得好好聊聊。嗯，那我先去忙了，去吧。看着这些从天而降的表，也算是我在深圳最神奇、最幸福也最难忘的经历了。我想把它们保留下来，也想把这份幸运传递给你们，给咱们小院的这些亲人们。表的款式很多，你呀、啊，就让他们自个儿选吧，肯定能挑出他们喜欢的样子。强子说了，这表呢是从天上掉下来的。不是这天上掉馅饼，还要掉手表，都没听说过。你们喜欢哪个就拿哪个，图个吉利。太漂亮了！你这不一样，漂亮表哎！你来这个，这真是情侣表啊！强子，你寄来的幸运手表，大家都很喜欢。按你信里的描述。他们竟然没一个选错的，这说明你心里有我们，我们也都懂你。夏天的英语口语说的特别好，老师说，就像国外长大的孩子一样。咱们真幸运，有这么优秀的女儿。夏天，很想你。
，我也想你，强子。这枚戒指表，我很喜欢。这是你给我的第二枚戒指。那今天来量一量，我们长个了没有？哎呀，站好啦！奶奶靠墙，靠住了吗？嗯。看一下，哇，这是我们夏天一岁的时候，你看一岁就长这么高了。这个是两岁的时候，这是四岁。你看，四岁到五岁，我们长得这么高一块了。林经理，你看一下。你挣大钱就给多钱呢？就问你多少钱？就就你那底价，一定我那底价。你们搞错啊你！啊，大家嚟噶，你要帮公司赚钱噶，你知唔知啊？喂，你啲产品放喺度咁耐时噶，样样嘢都要钱噶，你识唔识计数噶？呢件事吓，唔可以俾杨总知，呢、這个石盘噶，知唔知啊你？嗯，笑什么呀？那我这是积还是不积啊？他这意思就是没赚钱的事儿不能让杨总知道。是啊，你怎么知道啊？都是套路。我刚进公司那会儿也被坑过。你信不信？一会儿他就得屁颠屁颠碰姚总办公室去，邀功去，提成也是人家的了。这批货是杨总的心头大患，他能把功劳轻易让给你吗？这么着吧，你呀、啊，帮我跟杨总商量商量，这功劳我全给你，我就要提成。等我分析分析啊！我觉得吧，这功劳还是得给你，我就拿提成就行了。好，您啊，歇着吧啊，我找林经理商量商量。哎，人家是公司三头元老，你到时候人也得罪了，钱也没捞着，你就是。谁给你的权利？啊！三七开，我们占三，别人占七，我赚什么？哇、啊，这产品订单这事儿，你跟我商量了吗你？你不是，咱把东西卖了不就好事吗？货全卖了呀，一个没少啊。做生意是为什么？是为了赚钱呀！我少赚了三成啊！咱这单生意包赚不赔啊！人心不足蛇吞象，您赚多少钱才算多？您说，我告诉你。这是深圳，签一单赚一单，你懂吗？但是杨总，咱们眼光要放得长远一点。你说我目光短浅啊？好，那咱换一个角度，这家客户虽说不是一个非常有名的企业，但他客户需求量很大呀。如果您是这家企业，您说您是买一家薄利多销的，还是买一个赚他八分利的？您告诉我，您说，给我上课是吗？你才来深圳几天呀？这是深圳。不是幸福里，我是要签一单赚一单，利益最大化，你懂吗？我告诉你，你下个月的提成不要想了。哎，别别别，公司的损失你给我想办法。咱们是做长线，出去做口碑，出去。咱们现在做的这个东西是薄利多销啊。如果口碑好，人家下次会再找我们的。做口碑，做长线，你们说是不是？如果我们现在卖的这个客户，人家买咱东西便宜，有意无意的给我们做了广告，不也是好事吗？老徐。飞眼环球贸易公司，什么？哎呦，哎呦呦呦呦！这事儿我现在还真没这权利，您啊，打给我们杨总吧。啊，好，好，好，好，好。接电话。陈总，哦，您订货是吧？您订多少套啊？一万套啊
，能做，当然能做。三七开，我们是做口碑嘛，做长线。您放心，就是三七。好，陈总再见。哎，谢谢。婉儿，我的运气真好，一周之内就有七家公司跟我们公司下了订单，我们老板也开始重用我了，原本沾不上边的工作，全都让我上手了。我知道，我的这份幸运，是你和夏天带给我的，我会好好珍惜它。你们好吗？我想你们了。春天来了，牵着你的手。牵什么手啊？跟谁牵手啊？哎呀，累呀、啊！你说这忙活半天，这么辛苦又不赚钱，图什么呀？你没戏啊！丁经理，您多大了？要干什么？结婚了吗？跟你有什么关系呀、啊？那你不缺钱。我跟您说啊，我们小时候那会儿可真是缺钱，肉都吃不上。我长身体啊，馋肉，天天朝着我妈要肉吃。我妈给我两块钱，说你去买去吧，她只让买一块钱肉馅儿。你猜怎么着？我肉也买回来了，结果人家还多找了我一块钱。这叫一高兴，拿着肉回家跟我妈说：“嘿，妈，免费吃肉。”我妈劈头盖脸给我骂了一顿，然后让我把这一块钱给人还回去。我说还他干嘛呀？人卖肉的又不是不挣钱。你猜我妈怎么跟我说？如果这肉你要是吃了呀，对你将来不好。后来，不贪小利，不失大节，就成了我李强的做人准则。人啊，做事得讲良心。我相信杨总跟您这十年，凭的就是这两个字。还有谁知道？这钱要是回来了呢，就既有我既到。好，我把你的提成写进报表里，到时候提成奖金一起都给你啦。就是想吃肉。春天来了，牵着你的手，深圳的商场走一走。钱就回来了。咱俩干这事合适吗？八月种番薯，喝个十月摘梅子啊，静姐。没去。哎，就是天有不测之风云，人有煞时周身寒，静姐啊,啊。啊，你要这么说我就明白。那我们老家话意思就是，黄泉路上无老少，今天有钱今天花呗。我是这个意思没？你不就是半道截胡吗？问题是，李强要是个软柿子，那我支持你捏他一把，是不是？但这货，鸡吃凤凰虫，心知肚明，钱是就少点，坑也就坑了，是吧？顺便摆他一道，让他吃个哑巴亏。哎，他应该不会的，他有老婆有孩子，是不是？这种犯法坐牢的事，他应该不会做的。是呢，当面是不会，你架不住你背地使坏呀、啊。明枪易躲，暗箭难防，风险太大，干不了。五五，不行，最多三七，四六，你不要忘了，你还有把柄在我手里哈。哎，你甭吓唬我，咱俩也是半斤八两，好吗？我从来没冤哦，我嘞，最多就是抢抢别人的功劳，你喝的是老板的血汗的。哎，你你这话什么意思？与人方便，与己方便嘛，识时务者为俊杰嘛。万一出事，你自己担着。哎，不会的，放心啦，照我说的做吧。您这些家具啊，嗯，摆件啊，好看，有品位，啊，这些啊，我也看着，都是一些仿古做旧的家具，这做的不是生意啊，这不是生意是什么呀？这是文化呀、啊。有您这样的老板，真的是太难得了。我跟您说啊，我们公司啊。
，在这方面。呃，好了好了好了，那说的话多了啊，我还要接个电话，不陪你了啊。嗯，哎，嗯，不要着急啊，我马上给你发货啊，你不要着急啊。嗯，好的，好的。哎，你怎么还没走啊？王总，您公司的所有产品推广。我觉得只能靠我，为什么？我们家老爷子到现在都在故宫上班，他是专做古文物修复的。故宫啊？对呀、啊。啊，好，来来来来来，来来坐坐聊聊。哎呀，你也不早说。哎，我只要讲你们老爷子在故宫是怎么回事啊？这事儿啊，得从抗美援朝那会儿讲起。老爷子那会儿是个热血青年，一心想扛起钢枪上战场，打败美帝野心狼。结果呢？组织愣是没批，把他调到故宫上班去。老爷子说：“我想雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江，你们怎么给我弄到庙里上班啊？”你们老爷子管故宫叫庙啊？哎，他们那个时代的年轻人跟咱们这会儿真是不一样。人家那会儿想的就是为国捐躯、抛头颅、洒热血，就跟您似的。你说在深圳这地界，这么多人都是争分夺秒，为了挣点钱，您呢，搞文化传承。我这也是为了弘扬传统文化，尽一点绵薄之力了。哎，所以呢，我们公司啊，为您这样的老板的这种文化传承，还有这些产品推广，做了一些详细的记录。说不着急啊，一会儿看。你再给我讲一讲，你们老爷子在故宫还有什么事？老婆，你知道吗？我今天去蛇口工业区的一小工厂，谈成了我进公司以来的第二笔买卖。那一开始，老板还以为我是个骗子。我告诉你啊，深圳确实有骗子，我都差点上当。但是我一进他那屋哎，看见屋里有古董，我就开始跟他看，四大名窑啊，滴里呱啦的给老板喷晕了。哎呀，没事儿，公司电话不要钱。啊，你不爱听这个？啊，我知道，知道，知道。嗯嗯嗯，没人，都下班了。嗯。我先挂了。我已经听了半个小时了，看在是给老婆打电话的份上，下不为例啊。话太……我跟你说啊，公司里头哈，我姓林的和我范建我俩人哈，花花肠子多得很，你可小心点。说这范建跟姓林的，我都已经领教过了。咋应付？善有善报，恶有恶报，不是不报，时机未到啊！你人生地不熟，一定要小心。就您这油泼面，太好吃了，要是开在北京绝对有。等我要有了钱啊，我就把你请到北京去，咱俩开一面馆，就叫零二九。实话说话，那可不。哎，你还别说啊，真是零二九。喂，喂，我先老姚。找你呢，我还有电话呢。嘿，喂，谁呀、啊？跟你说过多少回了？那你老公丢了跟我有啥关系吗？这不燃了先。你看你，人家这有人等着打电话呢，接电话呢啊！行了行了，我求求你拨打了啊。喂。喂，哎，老姚啊，我杨飞燕，你你给我找一下李强，有急事儿。啊，好好好，李强。老婆，李强，我杨飞燕。哎，杨总，有急事儿啊。您说。你现在马上回公司，帮我把上个季度的报价单还有大货订单都拿过来。我在丽晶酒店中餐厅室外桃园包间，快点好吗？半小时以内，赶紧的啊，着急用。哎呀，杨总找你干啥呢？杨总说让我。三十分钟之内给他送一个官单，送到丽晶酒店。哎，好事情吗？你赶快去吧。不用着急。三十分钟。哎呀，你啥事情我跟你说都不急。对，等我老婆电话最着急。不行，你必须得说。到底先救谁？嘿，这还差不多。我跟你说啊，你要是敢骗我，我就把你脚踹。哎，咱们一会儿看什么电影啊？讨厌，战争片不想看，外国片儿，嗯，要不一会儿你过来，咱们再讨论。你赶紧过来吧，这着急等你呢
，我劝你还是早点去，这是正经事情。这不会啊。哎，同志，一会儿就见面了，我想用个电话。你去别的地儿打去，你没看我这正用的吗？我爱人就知道这一个号码，要不然打不进来。我劝你还是去吧，真的不敢耽误时间。好，好，打最后一个，打最后一个。我这也是我男朋友给我打的，但是我跟我爱人两地分居，就五分钟，你让给我行吗？不去，不去啊。回头我媳妇儿给我来电话，你帮我跟她说一声啊。好，好，好，好，好。我专门给你等着，我跟你说。谢谢啊。得，你用。哎。喂，你好。哎，李强。哎，零幺零零幺零。哎呦，我来了，我来了。对对对。喂。嗯。媳妇儿。强子。你那边占线。哎，我今儿啊，先不跟你说了，回来再聊。我要给老板送上东西。这都几点了，不下班了吗？怎么还让你送东西啊？晚点再说。不是多大生意啊？这大晚上的还谈生意啊？嗯。多大点事儿啊？还抢电话？哼，我看你啥也没说。不是我电话还没打完呢，大姐。喂。这人他妈抢了半天电话，什么也没说。我现在都不少了。不行不行，哎呀，这就五块钱，行，不够，再稍微加点。师傅，二师带我走吧，行不行？好嘞，来，马上准备来，好嘞。急的，哎，你没事吧？哎呀，我都去，我去医院看看去。啊，不是不是不是，等一下等一下，你呀，赶紧去医院看看去。啊，哎呀，这车险，对对对，车险。你到你到地方呢？哎哎，这么着这么，这钱给你，你去医院。够了够了够了，太多了。等会儿我送你啊。哎呦，我们这个订货单。就在来的路上了，可是我们业务员是刚从北京来的，对深圳的路实在是不熟，啊、呃，各位要不要再等十分钟？咱们可以边吃边等嘛，海鲜很新鲜的。杨总，我们来不是来吃饭的。啊，隔壁新开了一个 KTV， 徐总，我听说您唱歌特别好，要不然我们简单吃一点，然后换个地方等他。生意就是生意。我杨飞燕在深圳这么多年，请您一定要信任我。要不我们再信任你十分钟？你可就剩八分钟了。哎，八分钟，八分钟，咱们也吃起来吧，好不好？来来来，各位千万别客气了，真的，今天特别去订的龙虾。要不？四百号，你有没有时间概念啊？这是深圳，时间就是金钱。我不管你李强是北京大爷还是小爷，来了深圳，不要给我玩失踪，懂吗？我坐摩托车来的，我一直往这儿赶。你知不知道刚才这么短的时间，我损失了多少钱？够你李强全家人吃半辈子了。我的摩托车撞了。撞了脑袋了吗？我告诉你，赶紧给我滚蛋！哎，哎，老板，老板，您那包哎，包没拿，滚蛋！
徐总，你是？我是杨总公司同事，给您送资料来了。送资料？小伙子，这都几点了？你这才送啊？是，晚上要送资料那会儿啊，遇点意外，要不然早给您送过来了。我还挺意外的呢，你们公司定的地方，你倒是意外的找不着地儿了。小伙子，不带这么办事儿的。但是这资料不是现在，还是给您送过来了，给您看一眼。可是这资料已经没有用了，我已经跟别人签了合同了。所谓时间就是金钱。哎，好的，走吧，走吧。这这一点用场都排不上了。下次做生意一定要守时、讲信用。不好意思，请回吧，请回吧。给您添麻烦。我虽然是宿舍的这个负责人，但是我也负不了啥责。要能负责的话，我就把你留下。我理解，现在都是自己对自己负责。那我临走请你吃顿饭行吗？不用，回头您要去北京了，我请您吃。哎，娃，你不知道，北京你们绝对没有这道菜。我这一顿菜你吃了哈，你一辈子都忘不了。这道菜呀、啊，是我老一辈留下来的，当我人生啊，不容易。当我每次呀、啊、遇到难事的时候，我就想起这道菜了。你知道我想起这道菜，你让我想啥？生活呀，永远是甜的。在一块吧，还不觉得啥。这要分手了，还真舍不得呀。老戴，有事儿我还想麻烦您一下。回头我媳妇儿晚上还得往这打电话，您帮我接一下。好好好，天媳妇儿也是这样。在深圳我见的多了，没麻烦。那我走了。好好好，您保重啊。好好好，回吧。哎。强子，哎，你前两天是要谈一个大生意，你没晚吧？谈成了吗？谈成了，而且还谈的特别好。我们老板还说要给我发奖金呢。我怎么听着在深圳挣钱这么容易啊？要不然我也去吧，没准我也能干得好。你赶紧来吧啊！你来深圳，我在家带孩子。嗯。哦，对了。夏天呀、啊，要参加英文比赛了。你要是挣着钱的话，就给他买个 Walkman 吧，他想要。深圳那边不是款式挺多的吗？我们这边那个华强北电子市场有的是。对了，这两天呀、啊，整天跟我闹，要去深圳看大海呢，天天吵着要去。你下回啊，做不到的事情千万别许愿了，孩子他都认真。我过两天就给你们俩接了。那锦绣中华每到周末就开始放礼花，漂亮。我怎么听着你说这深圳跟那天堂一样？我在电视里看你那么好，你来了就知道了。杨子，我和孩子都挺想你的，没什么事儿吧？没有，什么事儿没有？好吧。哎，五十秒了，我不跟你说了啊，拜拜。嗯嗯嗯。行行，等你电话啊。
就是咱们的工地啊啊！你呢，以后跟着他们干架子工。之前说好的啊，一天三十，总共两天的活。行，注意安全。放心放心。这，哎，交给你了啊！好嘞好嘞，注意安全。好嘞好嘞，小李，你行，放心放心吧啊！注意安全啊！好嘞好嘞，都注意安全啊！活动开了，这腿都得让他啊，都得弄转转。哎，你看，这快，这多活动，待会儿，待会儿，等活动开了啊。妈妈，哎呦，是我，你怎么在这儿呢，孩子？哎，老金，哎，这瞅瞅谁呀？哎呦，哎呦，快瞧瞧，快来嘛！哎呦，哎呦，这孩子，孩子，大爷，大爷，哎呦，你瞧瞧，成了大人了，啊，多少年没见了啊？呵，你干嘛呢你？啊？你是不是就是咱们这个区政府街道办新来的那个年轻领导啊？大妈，您可千万别管我叫什么领导，我是跟您一样，都是为人民服务的。是，都是为人民服务。又是领导，你瞧瞧你。哎呦，不是什么领导，您千万别叫我领导。咱们呀，是老中青三代一起做人民的公仆。哎呦，哎，这说这咱这事情有缘分呢。像我们这居委会，我们就是配合。街道的这个领导们，呃，我们服从命令，听指挥。不是大妈，以后在这工作上，我得多向您请教，多向您学习。哎呦，还多向我学习，这孩子变化太大了。从今儿起啊，我这不又去回咱小院了吗？咱们在一块儿了，推好了。哎，反正我这个居委会主任，你放心，我保证做到坚持原则，落实到位。责任到人啊！这孩子打小我就看他有出息。哎，我给大伙儿先介绍介绍。哎，集合了，集合了！来来来，过来过来过来过来！哎呦，来了啊！快来快来快来！我今儿啊，隆重的给大家得介绍一个人，这个是咱们区政府街道办新调来的年轻领导吴锡凯同志。大爷大妈好。我儿子一发小，是是是，这都是我们看着长大的，年轻有为，一表人才吧？啊，今儿啊，区领导派小吴同志来检查咱们的这个活动。咱们这活动呢，主要内容就是为了配合香港回归。咱们虽然是跑不了马拉松啊，咱们跑半马拉松啊，是不是？半马拉松跑得了吗？四分之一，八分之一，重在参与。重在参与，友谊第一，比赛第二。我们现在就鼓掌欢迎咱们的吴同志、吴锡凯，给大家讲几句。叔叔阿姨，大爷大妈，今后啊，您甭管是大事小情，只要您张嘴，我就努力办。能解决好的事儿，我立刻解决。如果要是暂时解决不了的事儿呢，那我就想办法努力解决。人民公仆为人民，群众的事儿无小事儿啊！谢谢。哎呀，正月那也是年日啊，正月里初三三呀啊，这里头放年假，那么咱们两个吃串门儿啊，转回身来，那么叫了一声他呀啊，你过来，那么有啥事儿啊？看看那外面有没有风筝啊？咱们两个人抱着孩子去串门。当天去，那么当天回啊！看一看你爹你妈，我的那个老丈人啊！哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨呀！小伙子心中想啊，拿点什么东西啊？草籽糕上了八件，那么一样就拿一斤啊！哎呀，有点累呀，这玩意自个儿唱。那你还想咋的？你来一个呗！哎呀，行，来一个，行，我来一个，来一个。虽说来自北京，但是呢，要给大家表演一个西北名曲，掌声！好，好，好，好，好好来啊！嗯，老伴来了！哎呦，慢点跑，慢点跑！哎，注意安全！谢谢强，请大伙吃这河粉啊！好，谢谢强哥，谢谢强哥。别客气，别客气，真别客气。这玩意这么贵，你这一天不白干了吗？嗨，我跟你说，人这一辈子只有两件事，一个是吃，一个就是爱呀、啊。
。我来深圳就是为了吃、啊。嗯、呃，我来深圳是为了我弟能上大学。你这算啥呀？我来，我这不是死刁难媳妇儿，那样出息啊！从农村来的，我在大城市就为了发展。行，嗯，那你呢，强子？为了老婆孩子，还能为他什么